arriba rojo como la que tenemos actualmente, en el medio tenía el color amarillo. La profesora Liz enseña a sus alumnos del primer grado en uno de los salones de la parroquia San Antonio desde el 7 de junio pasado, tras la clausura de dos pabellones de la escuela Enrique Luz Opino, afectados por grietas, goteras, humedad y termitas. En total son 380 alumnos del primero al quinto grado que estudian bajo el tinglado y los salones del templo católico mientras dure la reparación de 15 aulas cuya inversión ronda los mil millones de guaraníes a través del Fonacide. Realmente es una buena noticia porque hace varios años ya que estamos solicitando eh, justamente entre las dos directoras para las reparaciones de las diferentes aulas de nuestra institución y ahora en el tercer ciclo inicia con el cambio de las barandas y reparaciones de piso que, y paredes que el intendente nos informó que también se van a estar realizando. Más por el hecho de que yo estoy en la comisión regional de una donde está el intendente, los supervisores, y yo insistí tanto también, aparte de lo que ya se nos, hicimos las notas, insistía, 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 hasta que me dijeron que yo era una cara dura por, tanto, por la insistencia. Y le decía, eh, qué bárbaro, le dije yo una vez. Si yo estoy ahí, ¿cómo yo no voy a luchar por mi escuela? Le digo. Entonces, así también nos favoreció un poco. Sin embargo, la millonaria inversión no incluye la reparación de los baños de la institución educativa que requieren de un urgente mantenimiento.